بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টিভি আয়োজিত ধারাবাহিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইমানু আমলের আজকের পর্বে ইউকে এবং ইউরোপের দর্শকরা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে শেষ পর্বে সরাসরি প্রশ্ন রাখতে পারেন এবং আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জানার জন্য যদি প্রশ্নগুলো আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয় পূরক হয় তাহলে সেটা আমাদের জন্য ভালো হয় আমরা বিশদভাবে আপনার প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারবো দর্শক প্রতিবারের মতো আজও আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট আলমের দিন কোরআন হাদিসের গবেষক ইসলামন মসজিদের প্রধান ক্ষতিব ইমাম শায়ক মাওলানা আব্দুল কায়ম সাহেব ইসলাম শাহেব কেমন আছেন সুধী দর্শক আমরা একটি বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করছি আমাদের বিষয়টি হচ্ছে হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে আমরা নিয়ত সম্বন্ধে হাদিস শুনেছি নামাজ সম্বন্ধে রোজা সম্বন্ধে জাগাত সম্বন্ধে শুনেছি আজ দেখি শেখ আমাদের জন্য কি হাদিস নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালাম আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়া সাইয়্যিদিল মুরসালিন নবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবি আজমাইন আজকে আমরা যে হাদিস শুনব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের কথা বলেছেন এবং সবগুলো আমাদের জীবনের খুবই দরকারি কিছু ব্যবহারিক আমল এবং কিছু আল্লাহ সন্তুষ্ট উদ্দেশ্যে এক্সট্রা কিছু নফল ইবাদতের আমল জান্নাতে এমন কিছু হাই চেম্বার আছে এমন কিছু উচ্চ কক্ষ আছে খুবই সুন্দর যার বাইরের থেকে ভিতরে সব কিছু দেখা যায় আর ভিতর থেকে বাইরের সমস্ত দুনিয়া দেখা যায় এগুলোকে আল্লাহ তালা তৈরি করে রেখেছেন তাদের জন্য যারা কথাবার্তায় খুব শালীন এবং নম্র এবং যারা অভুক্তকে খাবার দেয় কথা বা সিয়াম যারা রোজা নফল রোজা রাখায় অভ্যস্ত ওয়াসাল্লা বিল্লাহি ওয়ান্নাস নিয়াম চতুর্থটা হচ্ছে রাতের বেলা মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ এখানে হাদিসে জান্নাতে যাওয়ার চারটি আমলের কথা বলা হয়েছে আমরা এক একটি আমলের একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুনবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তার আগে নবী করিম সাল্লা আলাইসাল্লাম আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন জান্নাতটা কেমন হবে তার ডেসক্রিপশন দিয়েছেন বর্ণনা দিয়েছেন জি এবং তিনি বলেছেন যে ইন্নাফিল জান্নাতে গোরাফান জান্নাতে কিছু গোরাফ রয়েছে গোরাফ বহু বছর এক বছর হচ্ছে গোরফা যারা আধুনিক আরবি পড়েছেন তারা জানেন গোরফা মানে হচ্ছে রুম আচ্ছা কিন্তু কোরআনে আল্লাহ তালা এই গোরাফ বা গোরফাকে ব্যবহার করেছেন নট অনলি এ নর্মাল রুম এটাকে আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন হাই চ্যাম্বার চ্যাম্বারটা যেটা খুব উঁচু অনেক উঁচু কক্ষ বিশিষ্ট একটা বাড়িতে যদি কয়েক তালা থাকে তাহলে বাড়ির উপরের যে বিশেষ স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা আছে বিশেষ কক্ষ আছে যেখান থেকে অনেক দূরে দেখা যায় বিশেষ করে রাজা বাসারা যখন পাহাড়ে টেলার উপর বাড়ি করতেন আগের জন্য এবং সেখানে তারা উঁচু কক্ষটাই নিজের জন্য নিতেন ইভেন আমাদের আধুনিক সমাজে তো বহুতল বিশিষ্ট ভবনের উপরটা পেন্ট হাউস করা হয় যেটা দিয়ে খুব এক্সপেন্সিভ হয় সেটা যেটাতে থেকে চারদিক সব কিছু দেখা যায় জি এ গোরাফ বলতে জানাতে সেগুলো বোঝানো হয়েছে এবং সেগুলো আবার তৈরি হচ্ছে এমন স্বচ্ছ শীতল কাঁচে জি যেটা বাইরে থেকে ভিতরে সব কিছু দেখা যায় ভিতরে থেকে আবার বাইরে সব কিছু দেখা যায় এখন প্রশ্ন আসবে যে ভিতরে থেকে বাইরে সব কিছু দেখা তো ভালো কিন্তু বাইরে থেকে সব যদি ভিতরে দেখা যায় তাহলে তো কোনো প্রাইভেসি থাকবে না তার এক মুশকিল জি তো হ্যাঁ আল্লাহ এটা এমন একটি বিষয় যখন যে পরিমাণ প্রাইভেসি লাগবে 
সেটাকে আল্লাহ তালা কন্ট্রোল করার অটোমেটিক সিস্টেম দিয়ে দিবেন আচ্ছা ইনশাআল্লাহ এখন আমাদের এখানে মনে করেন এই জমানায় আমাদের এরকম কাচের ঘরে ব্লাইন্ড আছে তাই না জি জি কাচের জানালা থাকলে জি ব্লাইন্ড আছে ব্লাইন্ড দিয়ে আপনি কি ইউজ করছেন যে আপনি এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছেন আবার যখন প্রয়োজন খুলে নিচ্ছেন খুলে দিচ্ছেন কিন্তু এই ব্লাইন্ডটা আবার অন্ধকার করে দিবে কিন্তু আমাদের জান্নাতে যে ব্লাইন্ড থাকবে সেটা কিন্তু আমাদের মনের ভিতরে সুইচটা থাকবে যে আমি চাই এটা ইয়া হোক খোলা থাকুক আমি চাই বন্ধ বন্ধ থাকুক এখন যখন বন্ধ থাকবে তখন কিন্তু অন্ধকার থাকবে না জি ইফ আই ওয়ান্ট তাহলে এই স্বচ্ছ ব্যবস্থা আল্লাহ তালা করে দেবেন এবং স্বাভাবিকভাবে এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সুন্দর সুন্দর বিল্ডিংগুলো হয় খুব নামি দামি দেখবেন এখন এগুলো কিন্তু অনেক কাছের জি উইন্ডো কাঁচের অনেক কিছু থাকে কিন্তু বড় বড় সুন্দর সুন্দর শহরগুলোতে সভা বর্ধনকারী যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো হয়ে যায় অনেক কাঁচের ব্যবহার আছে কিন্তু রিসেন্টলি স্ট্র্যাটফোর্ডে অনেকগুলো হয়েছে এরকম বিল্ডিং সম্পূর্ণ কাছে জি এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জান্নাতের মধ্যে হাই লেভেলটা হচ্ছে গোরাফ যেগুলোকে যেগুলো খুব হাই লেভেলে তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ তালা এই গোরফার কথা কোরআনে পাকে অনেক আয়াতে বলেছেন সুর আল ফোরতানের সেভেন্টি ফাইভ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন বা আউদুবিল্লাহিমিন শাইতান রাজিম এই নেকার গুলো যারা অনেক নেকার মকরের দুনিয়াতে থেকে আখড়াতে দিকে এসেছেন তাদের জন্য আল্লাহ তালা গরফা বরাদ্দ করবেন হাই চেম্বার গুলো বরাদ্দ করবেন বিমা সবারু এই কারণে তারা যে অনেক সবর করেছিল ধৈর্য ধরার কারণে হ্যাঁ সেখানে যখন তারা যাবেন তাদেরকে অনেক সালাম জানানো হবে অনেক কংগ্রেচুলেশন জানা হবে অনেক ফেরস তারা লাইন ধরে তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে কারণ তারা হচ্ছেন আল্লাহ তালার ভিআইপি গেস্ট এই আয়াতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম প্রধান আমল হচ্ছে সবর করা ধৈর্য ধারণ করা মানুষের জীবনে কত সবর ধৈর্য ধারণ করতে হয় ধৈর্য যার কম আছে জান্নাতে যাওয়ার আশা তার কমে যাবে যাকে আল্লাহ তালা ধৈর্য বেশি দিয়েছেন তার জান্নাতে যাওয়াটা সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ধৈর্যশীল করুন আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তালা গোরফার কথা বলেছেন সুরাল আন কাবুতের আটান্ন নম্বর আয়াতে যারা ইমান এনেছে এবং নেক কর্মে রত ছিল আমি তাদেরকে জান্নাতে তাদের ঠিকানা তৈরি করে দেব গোরাফান এমন সুন্দর সুন্দর উঁচু কক্ষ সমূহ আনহার যার নিচ দিয়ে নহরগুলো প্রবাহিত হতে থাকবে সেখানে তারা চিরদিন থাকবে কতই না সুন্দর কতই না উত্তম আমলকারীদের পুরস্কার তাহলে অনেক আমল করে জান্নাতে যেতে হবে এরপরে আল্লাহ তালা এই জান্নাতের মধ্যে বলেছেন যে তাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এই তো পুরস্কার যে রেখেছেন আর একটু সুর আল হাজের তেইশ নম্বর চব্বিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন কাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ইন আল্লাহ আল্লাহ তালা প্রবেশ করাবেন যারা ইমান এনেছে এবং নেক কর্মে ব্যস্ত ছিল তাদেরকে জান্না তিন এমন জান্নাত সমূহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন তাজরিমিন তাহতিহাল আনহার যার নিচ দিয়ে নহার সময় প্রবাহিত হচ্ছে হতে থাকবে তাদেরকে পড়ানো হবে রকমারি অলঙ্কার চুড়ি এবং অলঙ্কার সমূহ সোনা থেকে এবং মণিমুক্তা থেকে তৈরি ওয়ালিবাস হুমফিহা হারির আর তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমি কাপড় সিল্ক দ্বারা 
তো এই পুরুষদের জন্য জান্নাতে সোনা গয়না এবং বিভিন্ন মণিমুক্তার অলঙ্কার থাকবে শুধু মহিলাদের জন্য নয় পুরুষদের জন্য চুরিও থাকবে দুনিয়াতে পুরুষ অলঙ্কার চুরি পড়লে এটা খুব বেমানা এবং আল্লাহ তালা দুনিয়াতে তাদেরকে এটা দেন নাই তিনি বলেছেন মহিলাদের মহিলারা অলঙ্কার পড়বে এরপরে দুনিয়াতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোনো কিছু পরিধান করা তিনি হারাম করে দিয়েছেন কবিরা গুনা আর পুরুষদের জন্য তিনি রেশমি সিল্কের পোশাকও হারাম করে দিয়েছেন কিন্তু অনেক পুরুষরা সোনার চেন গলায় দেয় এটা খুব জঘন্য কবিরা গুনা কিন্তু এবং অনেকে সিল্কের রাজশাহীর গারদ সিল্কের হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর যদি হয়ে যায় এইরকমও পরেন সিল্কের টাই পরেন এগুলো কিন্তু পরা ঠিক না তিনি আর কি হাজিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য আল্লাহ তালা সোনা এবং সিল্ক রেশমকে হারাম করে দিয়েছে তারা দুনিয়াতে পড়বে তারা জান্নাতে পড়তে পারবে না তার মানে তারা জান্নাতে যেতে পারবে না এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই আয়াতের চব্বিশ নম্বর আয়াতে শেষ করা হয়েছে বাহুদু ইলা তৈ বেমিনাল কাউলি বাহুদু ইলা সেরোয়াতিল হামিদ তাদেরকে ভালো কথার দিকে আল্লাহ হেদায়ত দিয়েছেন ভালো কথার দিকে বহুদু ইলা সেরাতুল হামিদ তাদেরকে আল্লাহ তালা সেরাতুল হামিদের দিকে যে প্রশংসিত আল্লাহ সে রাস্তার দিকে আল্লাহ তালা তাদেরকে চলতে হেদায়ত দিয়েছেন এখানে আমরা দেখতে পাই যে মানুষের কথাবার্তাগুলো যদি সুন্দর হয় ভালো হয় এবং কথাগুলো যদি রুক্ষ না হয় কথাগুলো যদি কাউকে কষ্ট না দেয় রুট যদি কেউ না হয় তাহলে এটা জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম প্রধান আমল তাদের কথাবার্তাগুলো সুন্দর হবে তারা কথাবার্তাগুলো কখনোই অ্যাগ্রেসিভ হইতে বলবে না তাহলে এই হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে যে সমস্ত কারণে জান্নাতে দেবেন সেই সমস্ত কারণগুলো বলেছেন প্রথমে যাদের কথাবার্তাগুলো লেমান আলান আল কালাম যেটা বলেছেন তিনি এখানে যে কথাগুলো নম্র হওয়া কথাগুলো খুব রুড না হওয়া কথাগুলো যেন মানুষের জন্য খুব কর্কশ না হয়ে যায় এবং কথা যেন মানুষকে আঘাত না দেয় এমন ভাবে ভাষার প্রয়োগ করা অনেক আয়াতে আল্লাহ তালা এগুলো বলেছেন যেমন কেউ যদি আপনার কাছে কিছু চায় কিন্তু আপনার দেওয়ার নাই দিতে পারবে না ক্ষমতা নাই ক্ষমতা নাই তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে কিভাবে তাকে জবাবটা দেবেন আপনি খুব রুড না হয়েও একটা পলাইট জবাব দেন আচ্ছা তার ফকির মিসকে অনেক সময় চায় অনেক সময় দেশে গেলে অনেক লোক অনেক টাকা চায় কিন্তু দিতে পারি না হয়তো তাদের অভাব অনেক অনেকেরই আছে কিন্তু আমি কতজনকে দিতে পারবো লিমিট তা আমি দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে গেলাম কিছু লোকে যখন তা শুরু করলো আমি তাদেরকে একটু ধমক দিলাম আমি কি টাকার বস্তা নিয়ে এসছি নাকি জি তো এভাবে না বলে তাকে আহত না করে তাকে সুন্দর ভাষায় বলো আল্লাহ তালা সেখানে গাইড করেছেন কোন সময় যদি তুমি কেউ কিছু চাইলে তোমার কাছে আবদার করলে দাবি করলে তুমি দিতে না পারো তাহলে তুমি দিলে কিন্তু তোমার রহমতের রব তোমার রবের রহমত পেতে কিন্তু দিতে পারছো না অথচ তুমি চাও আল্লাহ রহমত থেকে যেন বঞ্চিত না হো তার জুহা তাহলে এক কাজ করো ফাকুল্লাহ কাউলম্মাইসুরা তাদেরকে তুমি খুব সুন্দর ভাষায় একটা জবাব দাও এখান থেকে আমরা শিখেছি আমাদের দেশে ফকির কিছু চাইলে আমরা কি বলি দিতে না পারলে বলেন তো মাফ করে দাও মাফ করে দেয় কথাটা বলি কেন আসলে তো সে আমি তার কাছে কোনো অপরাধ করিনি কিন্তু আমি তাকে মাফ করে দেওয়া বলেছি কারণ সে চেয়েছে আমি দিতে পারছি না ক্ষমা চেয়ে নিলাম এখানে ক্ষমা চেয়ে নিলে তাকে কষ্ট দেওয়া হবে না তাই না কিন্তু এভাবে বললে সে কষ্ট পাবে মাফ করে দেন মাফ করে দাও কিন্তু এটা বলতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় সন্দেহ করে বলতে হবে মাফ করে দেন মাফ করে দাও এটা হলো না শব্দটা বলেছি ঠিকই কিন্তু আমাদের স্পিরিটটা ওই রকম হলো না সেরকম ভিতর থেকে সফটলি হতে হবে এটার ব্যাখ্যা এসেছে এই যে সহজ ভাষায় সুন্দর ভাষায় বলো 
তিনি ওনার কাছে যখন অনেক সময় ফকির মিসকিন আসতো তখন ফকির মিসকিন আসলে তিনি দেওয়ার মতো থাকলে তো দিয়ে দিতেন এমন দিতেন যে একবার ওনাকে এক সাহাবি ছাগল জবাই করে সুন্দর অনেক সুন্দরগুলো গোস্ত দিয়েছে তো ফকিরেরা কেমন টেয়ার পেয়েছে মা আসা তো কিছু পাইলেই দিয়ে দেন লাইন ধরে সবগুলো গেছে তো ওনার কিতে দাসটি ছিল দিতে দিতে বলে যে আরো দাও আরেকটু দাও বলে অল্প আছে দাও আরো দাও দিয়ে দিতে সব উনি নফল রোজা রেখেছেন সেদিন আর ওই দাসিটাও নফল রোজা রেখেছেন ইফতারের সময় এখন মানে শুকনো খেজুর আর রুটি এখন একটু গোস্ত নেই যখন থাকতো না তখন তিনি কিভাবে বলতেন যে শোনো আমাদের তো এখন কিছু নাই আমি দোয়া করি আল্লাহ তোমাকে বরক দেখ আর তুমি একটু দোয়া করো আল্লাহ আমাদেরকে দিলে আমি তোমাকে যদি আমি বেশি করে দিতে পারি অনেক সময় আবার আমরা দেই দেওয়ার পরে দেখা যায় আবার আমরা এমন খোটা দিয়ে ফেলি কতবার দিলাম আবার আসছো আর তোমাকে দিলে লাভ কি তুমি তো কোনো কথাই শোনো না দেখেন খোটা দিয়ে ফেলি তাহলে এক্ষেত্রে আল্লাহ তালা বলেছেন আবার আর কিছু বাকারা দুইশো তেষট্টি বলছেন অনেক সময় যারা দিতে পারে না কিন্তু সুন্দর কথায় মানুষকে দেয় বিদায় করে দেয় এবং ক্ষমা করছে নাই ক্ষমা করে দেয় এটা অনেক ভালো কিছু দান করাতে চেয়ে যেটাকে দেওয়ার পরে কষ্ট দেওয়া হয় আবার লোকদেরকে খোটা দেওয়া হয় ভালোভাবে না বলে দেওয়া হয় ভালো হ্যাঁ এরপরে নবী করিম সাল্লাম এই জন্য বলেছেন ওয়াল কালি মাতু তাই বা সাদাকা যে ভালো কথা একটা সুন্দর সদকা হয়ে যায় ভালো কথা মতো একটা ভালো পরামর্শ চেয়েছে কেউ এটা হতে পারে কেউ একটু ভুল করছিল তাকে একটা জিনিস শিখিয়ে দেওয়া সুধরিয়ে দেওয়া এটাও ভালো কথা হতে পারে যে অনেক তরিকায় আমরা ভালো কথা বলতে পারি এমন কি আমরা যখন কাউকে দুষ্টমি করছে অথবা কেউ একটু দুষ্কর্ম করছে গুণার কাজে লিপ্ত আছে তাদেরকে নসিহাত যদি করি বুঝাতে চাই অথবা কোনো জায়গায় আমরা কিছু বয়ান করতে চাই কোরআন হাদিস অনুযায়ী সেখানেও আমাদের জন্য গাইডলাইন আছে যে মানুষকে খুব আক্রমণাত্মক ভাষা কথা না বলা এবং পয়েন্ট আউট করে তাদেরকে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট করা যে তোমরা এরকম করো কেন আচ্ছা নবী করিম সাল্লাম সাধারণত বলতেন না যে অমুক লোকে এই কাজ করে তিনি বলতেন মা বাল আকো আমিন নাজেহাল করা হয়ে যায় সম্মানের হানি হয়ে যায় ইনডাইরেক্টলি বলা যে দোষী সে বুঝে ফেললো অন্যরা তাকে এভাবে চিনতে পারলো না আর আরেকটা হচ্ছে যে যদি কাউকে পার্সোনালি বলতে হয় তাহলে এত কড়া ভাষা ব্যবহার না করা যাতে করে সে আপনার নসিহত গ্রহণ না করে বরং তো সে খুব অপমানিত বোধ করে তাকে অপমান করা যাবে না এটার এক্সাম্পল এসেছে খলিফা মামুন জি আব্বাসি খলিফা উনি একটু কিছুটা একটা উল্টাপাল্টা কিছু করে ফেলেছিলেন একজন আলেম আসলে ওনাকে একটু কারেকশন করতে আচ্ছা তখনকার আলেমদের এতটুকু রাইট ছিল যে দেশের সর্বোচ্চ শাসককে হক কথা বলা যায় তো উনি এই হক কথা বলতে গিয়ে খুব কড়া ভাষায় বলেছেন আপনি এমন কাজ কেন করেছেন আপনি ইত্যাদি করে ওনাকে খুব এক ধরনের করে ফেললেন তখন তিনি বললেন আচ্ছা আপনি আমাকে এত শক্ত করে বলছেন শোনেন আল্লাহ তালা আপনার চেয়ে আরও ভালো এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন এমন লোকের কাছে যে আমার থেকে খুবই খারাপ তারপরে আল্লাহ তাদেরকে নসিহত করেছেন কেমনে কথা বলতে হবে তিনি একজামের আলেন কোরআন কারিমের সুরা তহার তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে মুসা আল ইসলাম এবং হারুন আল ইসলামকে আল্লাহ পাঠালেন কার কাছে ফেরাউনের কাছে আল্লাহ বলে দিলেন এ ভাবা ইলা ফেরাউনা ইন্নাহু তাঘা 
তোমরা দুইজন ফেরাউনকে ফেরাউনের কাছে যাও তাই সে খুব সীমা লঙ্ঘন করছে তাকে নসিহত করতে যাও ফাকুল আল্লাহ কাউল আল্লাহ না আর তার সঙ্গে কথা কখন বলবে তাকে অ্যাপ্রোচ করবে তোমরা চেষ্টা করবে একটু নম্র ভাষায় কথা বলতে খুব ধমকের সুরে কথা বলবো কথা বলবো লা আল্লাহ তা দেখার ওই একসা এই আশা করে হয়তো বা সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে জি আল্লাহ তো জানেনি যে ফেরান আসলে শুনবেও না আল্লাহকে ভয়ও করবে না জি তো আল্লাহ বলেন যে আশা করা যায় আশা করা যায় তোমরা আশা করি এই নিয়ে আশা নিয়ে যাবা আল্লাহ তো জানে যে সে করবে না করবে না তো তারপরে তখন মামুন খলিফা মামুন বললেন শোনেন ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছেন মুসা আল্লাহ সালামের কাছে হারুনকে আপনি কি মুসা আল্লাহ সালাম হারুন থেকে বেশি উত্তম হয়ে গেছেন আর আমি কি ফেরাউন থেকে বেশি খারাপ হয়ে গেছি জি এত খারাপ লোকের কাছে আল্লাহ নম্র কথায় বলতে বলছে আপনি আমাকে নরম করে বলতে পারেন না তখন ওই আলিম সাহেব আটকে গেলেন আর কোনো কথা লজ্জা পেয়ে গেল লজ্জা পেয়ে গেলেন তো দেরি জিনিসন আল্লাহ তালা এই আল্লাহ আল কালাম নম্র ভাষায় কথা বলাকে আল্লাহ কত পছন্দ করে জি অনেক সময় আমরা ওয়াজ করতে আসলে খুব বেশি গরম হয়ে যায় জি এটা হয় কিনা মাঝে মধ্যে জি বেশ কিছু মাঝে মধ্যে এরকম হয়ে যায় এটা যদি পারা যায় কম গরম হবে কঠোর করা যদি নবী করিম সাল্লাম কখনো কখনো খোদ বাই তিনি একটু জোরে বলেছেন কোনো কোনো সাহাবি বলেছেন মনে হয় তিনি কোনো আর্মিকে কমান্ড করছেন কোনো কিছু উল্টা পাল্টা হয়ে গেলে তিনি মনে হয় না যেন ওনার চেহারাটা লাল হয়ে যেত এবং একটু মানে একটু মোটা সরে কথা বলতেন এটা কিছু কিছু স্লাইটলি কনসিডারেবল আছে কিন্তু এটা যেন অভ্যাস না হয়ে যায় পোলাইটনেস আল্লাহ তালা পছন্দ করে তাহলে জান্নাতে যাওয়ার প্রথম আমল আমরা এখানে পেলাম যে কথাবার্তাগুলো শালীন হওয়া নম্র হওয়া মানুষ যেন কর্কট না হয় রুড না হয় মানুষ যেন মিষ্টভাষী হয় দুই নম্বর আসছে এ তাম তাম যে ব্যক্তি লোকদেরকে খাবার দেয় এটা হতে পারে যে কোনো সময় গরিব মিসকিন ছাড়াও মেহা মানুষের দূর থেকে যে হয়তো মেহমান অভুক্ত আছে এই ধনী মেহমানকেও যদি আপনি এই সময় খাওয়ান তার ক্ষুদা লেগেছে এটাও কিন্তু অনেক সবের কারণ হবে আর যদি গরিব হয় যখন তারা অভাবে অন্যতম কষ্ট পায় তাদেরকে খাবার দেওয়াটা জান্নাতে যাওয়ার অনেক বড় আমল এবং খাবার যে দিবেন খাবার দিতে গিয়ে যেন আল্লাহ সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ আপনাকে নেয়ামত দিয়েছে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে আপনি যেন এটা মাইন্ডে রাখেন যে আল্লাহ তালা যেন আপনার এই এই খাবার দেওয়াকে কবুল করেন এটা জান্নাতে যাওয়ার অনেকগুলো গুণের মধ্যে আসছে সুরাল ইনসানের আট এবং নয় নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন সুরাল ইনসানে তারা খাবার খাওয়ায় অনেক সময় খাবারটা তাদের নিজেদের খুব দরকার তাদের পরিমাণ এত কম আছে তাদের খুব নিড আছে এরপরে মিসকিন ইয়াতিম এবং বন্ধি যখন আগের জামানায় কারা বন্ধি ছিল তাদেরকে খাবার দিত পাবলিক গভর্নমেন্টের ফান্ড ছিল না যে এইরকম লোকগুলো কি যারা খাবার দেয় আর খাবার দেওয়ার সময় বলে আমরা তোমাদেরকে খাবার দেই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনা করে তোমাদের কাছ থেকে আমরা কখনো কোন পুরস্কার প্রতিদান শুকর গুজারি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ইত্যাদি রিটার্ন কিছু আমরা চাই না তোমরা যে স্বীকার না করো আমরা তোমাদের প্রতি বদান্য তো দেখিয়েছি আই উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট অনেক সময় আমরা যখন দান খরাত করি গরিব মিসকিনকে সাহায্য করি কোনো সময় তারা যদি একটু আমাদের সঙ্গে বেয়াদবি করে আমরা কিন্তু সহ্য করতে পারি না তোমাকে এত দিলাম এত করলাম তুমি এখন আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছো যে খোটা দেওয়ার কাজ যেন না হয় তাহলে খাওয়ানো দাওয়ানো এটা দান খরাত করাটা জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম একটি আমল যারা খুব সেলফিশ যদি কেমন নিজের পয়সা জোগাড় করবে আর জমা রাখবে আর ব্যালেন্স বাড়াবে আর জমি জায়গা জমি খরিদ করবে এই চিন্তায় থাকে আল্লাহ রাস্তায় দান খারাপ করে না গরিব মিসকিনকে অসহায় লোকদেরকে সাহায্য করে না তাদের জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা কিন্তু কঠিন হয়ে যায় আচ্ছা অন্য আয়াতে এসেছে সেটার মধ্যে সিরের আটত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে জাহান নামে গেলে মে সালা কাকুম ফি সাকার বলে তো কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান নামে নিয়ে এসেছে কালু লাম না কুমিন আল মুসলিন ওলাম না কুনু তাইমুল মিসকিন আমরা নামাজ পড়তাম না 
আর এতে মিসকিনদের কেমন খাওয়া তা খবর দিতাম না তাহলে এই দুটো কাজ না করলে জাহান নাম আর দুটো কাজ করলে জান্নাতে যাও জান্নাতে রাস্তা খুলে যায় খাবার ইত্যাদি দান করা এখন শুধুমাত্র মিসকিনদের জন্য আর পরিবারের জন্য আমরা এমন কি কোনো প্রাণীর জন্য পশু পাখি কেউ যদি কেউ খাবার দেয় তাতেও কিন্তু অনেক পুরস্কার আছে পশু পাখিদের খাবারের খাবার আছে একজন মহিলা জাহান নামে চলে গেল একটা বিড়ালকে শাস্তি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল কয়েকদিন উপাস থেকে থেকে মরল এই কারণে জাহান নাম আর আরেকটি মহিলা সে একটা কুকুরকে পানি খাওয়াইছিল এই কারণে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত দেওয়ার ফায়সালা করে ফেলল তাহলে পশু পাখিকে খাবার দেওয়ার মধ্যেও জান্নাতে যাওয়ার আছে আমরা আর কিছু কথা আছে খাবারের ব্যাপারে ইনশাল্লাহ আমরা পরে আসবো একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে সে সম্মানিত দর্শকরা সময় হয়ে গেছে একটি বিরতি নেয়ার একটি বিরতিতে যাব আমাদের সাথে থাকবেন কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি বিরতির পর আবার আপনাদের স্বাগতম ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা বেহস্তে যাওয়ার আমলগুলো নিয়ে আলোচনা শুনছিলাম অলরেডি আমরা শেখের কাছ থেকে দুইটি আমল সম্বন্ধে জানতে পেরেছি আর বাকি আমলগুলো আমরা এখন শুনবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যে আমরা যে হাদিসের চারটি আমল জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কথা যেটা এসেছে প্রথমটা ছিল নম্র ভাষায় কথা বলা দুই নম্বর আসলো মানুষকে খাওয়ানো খাওয়ানো গরিব মিসকিনকে খাওয়ানোর কথা এমনকি পশু পাখিকে খাওয়ালে এমনকি পরিবারের সদস্যদেরকে খাওয়ানোর জন্য আপনি রুজি রোজগার করে তাদেরকে আপনি যে একটু খোলা হাতে খুব কৃপণতা না করে তাদের যদি খরচপত্র বহন করেন এটাও কিন্তু খাওয়ানোর মধ্যে পড়ে আচ্ছা কোনো কোনো হাত দিছে এটাকে উত্তম সাদাকা বলা হয়েছে উত্তম দান হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে একটা হাদিস রসুল্লাহ বলেছেন ইন্না কালাম তুন ফিকা না ফাঁকাতান তব তাগি বিহা ওজহল ইল্লা উজির তিহা হাত্তা ম্যা তাজ আলু ফি ফি ইমরা আতিক যে তুমি যখন কোনো কিছু খরচ করবে যে খরচটার পিছনে তোমার আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য থাকবে নিয়ত থাকবে তাহলে এই খরচটার মধ্যেই তোমাকে আল্লাহ অনেক নেকি দেবেন এমন কি তুমি যদি তোমার স্ত্রী পরিবারের জন্য তোমার স্ত্রীর মুখের যে খাবারটা তুলে দাও তার জন্য যে খরচটা করো এটাও আল্লাহ তালা তোমার জন্য বিশাল সব নিয়ে আসবে আর একটি হাদিসে কাছাকাছি অর্থ এসেছে যখন কোন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য খরচপত্র করে এবং তার উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ এর বিনিময়ে তুমি আমাকে আখেরাতে দিও তাহলে আল্লাহ তালা এটা তাকে সৎকার সব হিসাবে তাকে দান করেন এবং তার এটা মানে সেই খাওয়া দাওয়া করছে পরিবারকে নিয়ে বাজার করছে কিন্তু সেটা তার নিয়ত হয়ে যাচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করা সবের কারণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই দুটো আমল শেষ হওয়ার পরে তিন নম্বর হাজিসে যে আমলটা আজকে এসেছিল মোতাবাতাম যে নমা রোজাকে বেশি বেশি রোজা রাখবে শুধু ফরজ রোজা সীমাবদ্ধ থাকে না এই জন্য হাজির শরীফকে আমরা দেখতে পাই যে ফরজ রোজার পাশাপাশি আল্লাহ তালা অনেকগুলো নফল রোজা দিয়েছেন আমরা নফল রোজার লিস্টের মধ্যে গেলে অনেকটা আমাদের জানা আছে যেমন রমাদানের পরেই একটা নফল রোজার সিজন আসছে সেটা কয়টা ছয়টা ছয়টা সাওয়ালের রোজা সাওয়ালের রোজা এরপরে আমরা দেখি আবার জিলহাজ মাসে রোজা আছে প্রায় দশম দিন ঈদের দিন তার আগে নয়টি রোজা এটা খুব ফজিলতের দিন এরপরে মহারণ আমরা দেখি নয় তারিখ দশ তারিখ এরপরে প্রতি সোমবার প্রতি বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দুই দিন নবী করিম সাল্লাম নিজে রোজা রাখিয়েছেন এবং সাহাবিদিকে রোজা রাখতে উৎসাহিত উৎসাহিত করেছেন মাসে তিন দিন রোজা রাখতে তিনি উৎসাহিত করেছেন তেরো চোদ্দ পনেরো চন্দ্র মাসে তিনি বলেছেন যে বেস্ট নকল ফাস্টিং হচ্ছে এই তিনটি দিন যে নবী করিম সাল্লাম সাহাবি আবহাওয়া বলেন আওসানি খালিলি সাল্লাহিন আমাকে নবী করিম সাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ে নসিহাত করেছেন সেটা হচ্ছে প্রত্যেক মাসের তিনটি দিন যেন আমি রোজা রাখি ওরা কাতাই দোহা আর চাষের সময় যে ভক্ত নামাজ হয় ওই সময় দুইটা রাখাত নামাজ ওয়ান উ তিরা কাবলান আনাম আর শোয়ার আগে ভিতরটা পড়ে নাম এই তিনটি আমার জন্য আমাকে তিনি অসিয়ত করেছেন 
আমরা বেতন পড়ে আসার পরে পরে এসব সাথে সাথে আমরা পড়ে ফেলি পড়ে ফেললে হয়ে যায় কিন্তু সব বৃষ্টি হবে শোয়ার আগে পড়লে আচ্ছা অথবা তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে তাহাজ্জুদের পরে পড়লে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার পরে তারপর আমরা বিতের নামাজটা পড়ার জন্য মানে তিন লেভেলে বিতের নামাজে তিনটি লেভেল আছে সবচেয়ে বেশি সওয়াব হয় তাহাজ্জুদের পরে আচ্ছা তার চেয়ে একটু কমে ঘুমানোর আগে ঘুমানোর আগে তার চেয়ে আরেকটু কমে যখন আমরা এশার সঙ্গে পড়ে ফেলি পড়ে ফেলি এই তিনটে আমল এই যে তিনটি দিনের কথা প্রতি মাসে বলেছেন সেটা কবে তখন তিনি বলেছেন ইদা সুনতা মিনা শাহরে সালাসান তো তুমি যদি আমার এই তিনটি দিন চুজ করতে চান অত করে তাহলে তিন তিন ঢল তেরো চোদ্দ পনেরো চন্দ্র মাসে আরাফাতের দিন রোজা সম্পর্কে আমরা জানি জি এটা অনেক ফজিলত রোজা গত এক বছর আগামী আরেক বছর দুই বছর রোজা মাফ হয়ে যায় এই তিন নম্বর আমল হল নফল রোজা জান্নাতে যাওয়ার চার নম্বর আমল আজকের যে হাদিসে তিনি বলেছেন সেটা হচ্ছে অসল্লা বিল নাইলে অন্যা সুনিয়াম যে রাতের বেলায় ওই সময় নামাজটা পড়ে নফল নামাজ যখন লোকেরা ঘুমে থাকে আর এখানে আসলে তাহাজ্জদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তাহাজ্জদ হচ্ছে এত একটা ফজিলতের নামাজ যেটাকে আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন আল্লাহ তালা সুর সাজার ষোলো নম্বর আয়তে বলেছেন যারা জান্নাতে যেতে চায় তারা কিন্তু সারা রাত ঘুমায় না তাতে শেষ অর্ধেকে বা শেষ তৃতীয় ভাগে তাদের পৃষ্ঠ দেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় আরামের বিছানা শুয়ে থাকতে পারে না আল্লাহর কথা মনে পড়লে তখন তারা জান্নাতের কথা মনে পড়লে আখরাতের কথা মনে পড়লে জাহান নামের কথা মনে পড়লে উঠে যায় উঠে তারা নামাজ পড়া শুরু করে তাদের রবকে ডাকে জাহান নামের ভয়ে কাতর হয়ে আল্লাহর কাছে পানা চায় আর জান্নাতের আশায় আল্লাহর মাক ফেরাতের আশায় ক্ষমার আশায় আল্লাহ সন্তোষের আশায় তারা চোখের পানি তালে আর অমিব মারাজাক না হম ইনফেকুন তাদেরকে যে রেজিক দান করেছে সেখান থেকে খরচ করে আল্লাহর রাস্তা তাহলে এখানেও দেখতে পাচ্ছি রাতের আমলটাকে আল্লাহ তালা কত পছন্দ করেন উল্লেখ করা হয়েছে অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা যারা জান্নাতি হবে মুত্তাকি হবে তাদের প্রশংসায় বলেছেন তাদের বর্ণনা দিয়েছেন কেন তারা রাতের খুব অল্পই ঘুমাত তার মানে একেবারে কম না কিন্তু পুরো রাত ঘুমাত না কিছু অংশ তারা উঠে যেত আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করার জন্য জেগে জেগে তারা শহরের সময় শেষ রাতে আল্লাহর কাছে কান্ত ক্ষমা চেয়ে গুনা থেকে পাওয়ার জন্য এইভাবে করে তারা আমল করেছে এইভাবে আমরা দেখতে পাই এই চারটি আমলের খবরে হাজিসে এসেছে আরেকটি হাজিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম একটুখানি অ্যাড করেছেন তিনি বলেছিলেন ইয়া আইহান্নাস আফসুস সালাম হে লোকজন তোমরা সালামের প্রচলন বাড়িয়ে দাও সালাম বেশি করে দাও একে অপরকে ও আতে আম এবং তারা খাবার খাওয়াও অন্যদেরকে খাওয়াও আত্মীয় স্বজন গরিব দুঃখী মেহমান অসহায় পশু পাখি তাদেরকে পারা খাওয়াও ওয়াসেলুল আর হাম আরেকটা আমল বলেছেন আত্মীয়তার সম্পর্কটাকে জুড়ে রাখো কেটে দিও না এ সম্পর্ক রক্ষা করো মেনে চলো হকাদায় করো সাল্লু বিল লাইল না সুনিয়াম আর রাতের বেলা লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থেকে নামাজ পড়ো তাদ ফুলুল জান্নাতে বেসালাম তাহলে শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে দুটো আমল অ্যাড হয়েছে সালামের প্রচলন করা প্রচলন এবং আত্মীয়তার সাথে সম্পর্কটাকে মেনে চলা তো এখন সালামের ক্ষেত্রে আসে আমাদের দেশে সালাম হলো যে কেউ ঠেকে গেলে সালাম দেয় আর যার কাছে কাদা আটকে আছে তাকে লম্বা সালাম দিতে জি আর যিনি আটকে নাই তিনি সালাম দেবেন কারণ তিনি তো ঢাকেন না এটাও কিন্তু আসলে তারপর আবার সামাজিক স্ট্যাটাসের উপরে যে ছোট সে বড়কে সালাম দিবে বড় কখনো আগে ছোটকে সালাম দিবে না এই ব্যাপারগুলো আছে এরপরে এই এই যে রাতের বেলা উঠার ব্যাপারে তিনি কিভাবে উৎসাহিত করেছেন স্বামী যেন স্ত্রীকে একটু জাগিয়ে দেয় স্ত্রী যেন স্বামীকে জাগিয়ে দেয় একজন অপরজন অপরজন কে তিনি এত চমৎকার হাদিসে কি বলেছেন রাহিম আল্লাহ রাজুলান কাম আমিন আল্লাহ ফাসল্লাহ আইকাদেম রাতাহু আল্লাহ ওই বান্দাকে রহম করুন রহম করেন যে ব্যক্তি রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে যায় তাহাজত পড়তে আর তার স্ত্রী তখন উঠে নাই তাকে উঠিয়ে দেয় উঠানোর চেষ্টা করে উঠো তাহাজ ফাইন আবাদ না দাফি ওয়াজ হেয়াল মা 
স্ত্রী ঘুমে পাগল হয়ে আছে উঠতে চায় না তখন তার চেহারা একটু পানি ছিটিয়ে দেয় তখন স্ত্রী উঠে যায় জি অথবা কোন কোন কেসে আদার হয়ে ও রাহিম আল্লাহ ইমরাতান কামাত মিন আল্লাহ ইলি ফাসলাত ওয়া ইকাদা যাও জাহা যে ওই মহিলা কে আল্লাহ রহম করেন যিনি রাতের বেলায় আল্লাহর কাছে তাহাজ্জুদ করতে উঠিয়ে যান উঠে যান তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যান নামাজ পড়েন এবং তার স্বামী উঠে ঘুমিয়ে থাকলে তাকে উঠিয়ে দেন বা ইন আবা নাতাহাত ফি ওয়াজহিহি আল মা আর স্বামী যদি উঠতে না চায় তাহলে বা ঘুমিয়ে খুব পাগল হয়ে ঘুমাচ্ছে তখন তার চেহারার মধ্যে একটু পানি ছিটিয়ে দেয় এইভাবে করে যারা করে এইদেরকে আল্লাহ খুবই মহব্বত করেন রহম দান করেন এখন আসলো যে অনেকে ছোট রাত আমাদের গ্রীষ্মকালে ইন্টারও তো আমরা মিস করা ঠিক না গ্রীষ্মকালে অনেক সময় পারি না সামারে তখন একটা সুসংবাদ আছে আর যে ব্যক্তি ফজর নামাজ পড়ে জামাতের সাথে সেই ব্যক্তি বাকি অর্ধেকের নামাজ পড়ে ফেললো তার মানে তার পুরো রাতের নফল নামাজ সব পেয়ে গেল আমরা এসা এবং ফজর অন্তত মিস করা ঠিক না সম্ভব আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যে এই যে সুন্দর সুন্দর আমলগুলো এসেছে কোনোটাই কিন্তু আসলে কঠিন আমল আসে না তার জন্য আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন করে ফেলি আপনাকে জি উইন্টার সময় তো রাতটা অনেক বড় এই সময় কোন সময়টা আপনি সুইটেবল মনে করেন তাহার জন্য নামাজ পড়ার জন্য সর্বোত্তম টাইম হচ্ছে রাতের শেষ তিন ভাগের এক ভাগ আচ্ছা মনে করেন রাতের এখন ডিউরেশন অনুযায়ী লেংথ অনুযায়ী তো শীতকালে তো বেশি লম্বা হবে এখনকার মনে করেন আমরা ফজর পড়ছি ফজর ওয়াক্ত হয়ে যাচ্ছে অ্যারাউন্ড ফাইভ ও ক্লক বা একটু পরে পাঁচটা বিশে মনে হয়েছিল আজকে বিগিনিং অফ ফজর তো তাহলে আপনি তার দুই ঘন্টা আগে ধরেন আচ্ছা তার মানে হচ্ছে রাত তিনটার দিকে হ্যাঁ তিনটা সাড়ে তিনটা জি চারটা এখন নির্ভর করে আমি কতটুকু ইবাদত করতে চাই কম পক্ষে যে আধা ঘন্টা হয়ে যায় নোট ব্যাড হ্যাঁ সামারে অবশ্য সময় একটু কমে আসে আলহামদুলিল্লাহ তো এখন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ যে হাদিসটা যে শুনলাম এত সুন্দর সহজ আমলের কথা এসেছে আমরা একটু নিজের আত্মসমালোচনা যদি করি তা আমরা কথাবার্তা যখন বলি হাসি খুশি যখন থাকে ভালোই থাকে কিন্তু তখন কিছু লেনদেনে একটু ডিফিকাল্টি সৃষ্টি হয়ে যায় একটু ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন হয়ে যায় কারো সঙ্গে আমাদের একটু তর্ক বিতর্ক বা দানুবাদ হয়ে যায় তখন আমরা কোন ভাষায় কথা বলি আমরা রুড হই কি না জি রুক্ষ হই কি না কড়া ভাষায় কথা বলি কি না মানুষকে আঘাত করে খোঁটা দিয়ে কথা বলি কি না জি এগুলো তো যদি আমাদের অভ্যাসে থাকে এগুলো আমরা কিভাবে কারেকশন করতে পারি এটা আমাদেরকে নেকির আমলে যে আমলটা সবচেয়ে বেশি ভারী হয় সেটা হচ্ছে আচার ব্যবহার কত দিক আচ্ছা কথাবার্তা কিন্তু আচার ব্যবহার একটা বিরাট দিক আচ্ছা মানুষের শিষ্টতা শিষ্টাচার একটু দরাজিলের সাথে একটু মেহমানদারি করার অভ্যাস থাকা মানুষকে দেওয়া এখানে ফিজিক্যালি খাওয়াইলাম অথবা টাকা পয়সা দিলাম খাওয়ার জন্য গরিব মিসকিনকে এতিমকে সাহায্য করলাম এটাও কিন্তু চলে আসে এটা আমরা অনেকেই করতে পারবো ইনশাল্লাহ করার লাগে যেমন আগের সময় যেটা আপনি আপনার হাদিস থেকে এনেছেন যে সে সময় জেলখানা বা অন্যান্য বন্দীদের খাওয়ানোটা নিজেরা ওরা খাবার টাকা দিত বা হয়তো নিজেরাই খাবার রান্না করে দিত তো এটার মধ্যে আপনি বলেছেন তা সেভাবে এই জিনিসটা এখানেও চলে আসে এখন যদি ওরকম নেই যে আমি যদি আমার অর্থ দিয়েও কাউকে খাওয়াই সেটাও গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে এখন আপনি দেখেন বিশাল নাম্বার অফ রেফিউজ ওই দুনিয়াতে এসেছে আমাদের দেশের রোহিঙ্গারা মানে কত অসহায় ভাবে আছে জি এই যে তাদেরকে যে আমরা দান খারাত করছি এটা জান্নাতে যাওয়ার আমল হয়ে যাবে জি ইনশাল্লাহ অথবা নানা দুর্যোগের কারণে যারা শরণার্থী হয়ে গেছে বিভিন্ন এরপরে তিন নম্বর ছিল যে রোজা রাখার আমল এই যে এখন শীতকালে এসেছে 
এখন আমরা প্র্যাকটিস করলে অনেকেই জান্নাতে যাওয়াকে বড় আমল করতে পারবে সেটা হচ্ছে সোমবার আর বৃহস্পতিবার রোজাটা কিন্তু এখন খুব ছোট খুবই ছোট জি আর চন্দ্র মাসের হিসাব দেখে ক্যালেন্ডার দেখে খবর শুনে 13 14 15 একটু প্র্যাকটিস করা এই তিনটা দিন যদি একটু রোজা রাখা যায় শেখ আপনি মাঝখানে কোরআন থেকে একটু উল্লেখ করেছিলেন যে ধৈর্যটাও ভেস্তে যাওয়ার একটা উত্তম আমল আপনি যদি এটা নিয়ে আরেকটু বলেন মাশাআল্লাহ তা আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে যেখানে কিছু জান্নাতের গুণের আলোচনা করেছেন সেখানে আরেকটি প্রসঙ্গ আসছিল তার যে বিমা সবারু জি আ অন দা ফেরেশ তার বলে বিমা সবার তুম তোমরা যে সবর করেছিলে ফা নিয়মা আকবার দার তোমাদের জন্য আল্লাহ কত সুন্দর ঠিকানা তৈরি করে রেখেছেন জি তো সবর জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম আমল হিসেবে কোরআনে পাকে অনেকগুলো আয়াত এসেছে আচ্ছা সবর কোন কাজে লাগে সবরের মনে রাখতে হবে আমাদেরকে তিনটা দিকে সবর করতে হয় আচ্ছা একটা হলো গুনাহ থেকে দূরে থাকতে সবর করা লাগে জি লোব লালসা এসে যায় মিথ্যা কথা বলে টাকা বেশি পাওয়া যাবে তখন সবর ধরে প্রতারণা করতে হয় তখন সবর করে ঠিক রাখা এই দুই নম্বর হচ্ছে নেক আমল করতে সবর লাগে যেমন নামাজ পড়তে উঠতে হবে ফজরের সময় ওযু করতে হবে আর একটু ঘুমাইতে মানুষটা কষ্ট হয় রোজা রাখতে কিছু কষ্ট হয় নফল রোজার কথা বললাম কিছু কষ্ট হয় জি সবর লাগবে নেক আমল করতে তিন নম্বর হচ্ছে বিপদে আপদে আল্লাহ তালা যখন পরীক্ষা নিরীক্ষায় ফেলে দেন ওই সময় তাকদিরের ফয়সালার উপরে সবর করা অসুস্থ হয়ে গেছে মনে হয় আজকে ভালো হয়ে যায় কিন্তু দেখা গেল যে এক সপ্তাহ লেগে গেল জি তাহলে সবর কিন্তু এই সব লেভেলে দরকার রিলেশনশিপের সঙ্গে সবর লাগে অবশ্যই স্বামী স্ত্রী দাম্পত্য জীবনে কেমন সবর লাগে বলেন তো অনেক কলহ অনেক সময় তো অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট করা লাগে সেটা অনেক অ্যাডজাস্ট করতে হয় স্যাক্রিফাইস করতে হয় কি অপর শুধু ছেলে মেয়ে মানুষ কিন্তু ছেলে মেয়ে মানুষ সবর লাগে না ক্ষেত্র এখানে বিশাল তাদেরকে মানুষ করতে অনেক সবর লাগবে খালি গরম হয়ে গেলে হবে নাকি জি चारे साल गाफलती दाणीम मंत्रणालय सचिव मानी ढुकेंानी दाणी सालाम कर सर इना शुदुम्रेलाखलिटी घर चले घर तलाबद्ध कर रेखे घर जो बैट करी तक अनेक साल मसला मानुष 
তিনি যখন ঘরে যেতেন তিনি আগে সালাম সালাম দিতেন আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আমরা আগে সালাম দেব ইনশাআল্লাহ সালাম বই করে যাব এমন কি বাচ্চাদেরকে এক্সপেক্ট করি যে আমি তো ওয়া আলাইকুম সালাম বলবো আমি সালাম দেব কারণ জি আসলে আমরা সালাম দেব আগে এবং এটা মাধ্যমে তাদেরকে শেখানোর কাজ হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ এবার আপনার প্রশ্ন দিকে আসি যে ঘরে কেউ না থাকলে আমরা ঢুকে সালাম দেব কেন জি ঘরে কিছু সাকেন আছে কিছু বাসিন্দা থাকে আচ্ছা ফেরেশতারা থাকেন অনেক সময় সেখানে জিনরা এখানে সেখানে থাকে শয়তানরা থাকে সালাম দিলে এটা আমার একটা প্রোটেকশন হয়ে গেল তাদের কোন রকমের ইভল থেকে তাদের অনিষ্ঠ থেকে বা তারা আমার নিরাপত্তা হয়ে গেল কাজেই এই জন্য যে কোনো ইয়েতে বাড়িতে থাকলে যে কোনো সৃষ্টি আল্লাহ থাকে যেগুলো আমরা দেখি না সালামটা হলে তাদের অনিষ্ঠ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত হেফাজত করে ফেল মানে ইনশাল্লাহ চমৎকার এবং শেষ যে অংশটুকু আছে আজকে সম্পর্কটা নেই খুব বিশাল একটা বিষয় আমাদের দেশে এখন মনে আমরা এই জিনিসটাতে খুব বেশি পিছিয়ে আছি খুব দ্রুত আমরা একজন একজনের সাথে সম্পর্কগুলো নষ্ট করে ফেলি এবং কিছু হলে ধৈর্যই থাকে না আমাদের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক শুধু আত্মীয়তা শিশু এক আত্মীয়তা সম্পর্ক হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে সম্পর্ক ছেলে মেয়ের সাথে সম্পর্ক সব কিছু সম্পর্ক বিষয়টা শুধু একটা জায়গায় কিন্তু সীমাবদ্ধ না এবং এটা আমাদের জান্নাতে যাওয়ার একটা বড় আমল ঠিকই আপনি যদি একটু আলোকপাত করেন দেখেন আমরা এই হাদিসে যা শিখলাম কিছু আল্লাহর ইবাদত শুধু আল্লাহর ইবাদত করলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে না কিছু আমাদের ব্যবহারিক জীবনে জি অন্য সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সঙ্গে যে আমাদের লেনদেন জাতীয় বিষয়গুলো কিন্তু সাংঘাতিকভাবে জান্নাতে যাওয়ার সঙ্গে জুড়ে আছে জি কাজেই একে অপরকে কষ্ট না দেওয়া এবং বিশেষ করে যখনই কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে এটার একটা রাইট আছে রেহেম আল্লাহ তালা যখন রেহেমকে সৃষ্টি করলেন আসমান জমিনে অনেক কিছু সৃষ্টি করলেন বলতে পারবো সে হক হ্যাঁ রেহেম এই সম্পর্ক সে আরশের আরশের এই খুঁটি ধরে লটকে থাকলো আচ্ছা যে আল্লাহ আমার একটা আবদার আছে কি আবদার আমার এই রেহেমের সম্পর্কের ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি চাই তিনি বললেন তোমাকে একটু খবর দিচ্ছি যে এই রেহমের সম্পর্ক রাখবে আমি তাকে জান্নাত দেব আর যে রহমকে কেটে ফেলবে আমি তাকে জান্নাত থেকে মাহরুম করে দেব বের করে দেব একটা হাদিস এসেছে যে ব্যক্তি চায় তার জীবনে বরকত হোক তার হায়াত বৃদ্ধি হোক সেই জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক পারিবারিক সম্পর্ক এগুলোকে সুন্দর করে মেনটেন করে হক আদায় করে আর খালি এতে বোঝা গেল যে ব্যক্তি এই হক আদায় করে না তার হায়াত কমে যেতে পারে না আচ্ছা তার বরকত উঠে যেতে পারে না তো এই জন্য আমরা দেখতে পাই যে এটা একটা চমৎকার সহজ আমল জানাতে যাওয়ার কিন্তু আমাদের সমাজে এর বিপরীত কাজ হচ্ছে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাই ভাই কথা বন্ধ চাচা ভাতি যায় কথা বন্ধ শ্বশুর জমাইয়ের কথা বন্ধ বিয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা নাই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা যারা দায়িত্বশীল আছি মুরব্বী পর্যায়ে আছি পিতা মাতা আমরা যারা লেখাপড়া করি আমাদের এগুলো জানা দরকার যে কিভাবে আমাদের এই নলেজটাকে আমরা ছেলে মেয়ের মধ্যে পরিবারের মধ্যে এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি নিজেদের সুন্দর আমলের মাধ্যমে এবং এগুলো নিজেরা শিখে আমল করে অন্যদেরকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজের অনেক কিছু খারাপ জিনিস উঠে যাবে কলুষতা দূর হয়ে যাবে সমাজের যে অশান্তিগুলো আছে একে অপরকে কষ্ট দেই এবং দূরত্ব পয়দা হয়ে যায় ঝগড়া ফাঁসাদ হয়ে যায় সম্পর্ক কাটাকাটি হয়ে যায় এগুলো থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করবে এবং আমরা একটা শান্তিপূর্ণ সমাজে বসবাস করতে পারি চমৎকার শেখ আমরা সম্পর্ক নিয়ে খুব সুন্দর আলোচনা শুনলাম আপনার কাছ থেকে সে অনেকক্ষণ ধরে একটা প্রশ্ন আপনার আলোচনা থেকে আমার মাথায় এসেছে আপনি আপনার আলোচনায় বলছিলেন যে পুরুষদের স্বর্ণ এবং সিল্ক ব্যবহার করাটাকে হারাম করা হয়েছে এখন ধরা গেল যে আমাদের মধ্যে কেউ সেটা ব্যবহার করছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন তিনি জানতে পারলেন বা বুঝতে পারলেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে তবা করে আর কখনো করলেন না এক্ষেত্রে সে কি মাফ পাবেন কি পাবেন মানুষের জানার আগ পর্যন্ত গুণা করেছে এবং জানার সঙ্গে সঙ্গে সে যখন ছেড়ে দেয় এবং আগের গুণা যেন অনুতপ্ত হয়ে যায় তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালা বলেছেন তুমি আল্লাহ রহমতকে নিরাশ হয়ো না ইন্নুবা জামিয়া আল্লাহ তালা সমস্ত গুণা মাফ করে দেয় আল্লাহ তালা এত উদার জি তার মানে আমরা এখান থেকে একটু আশ্বস্ত পেতে পারছি যে আমরা যারা এখনো অনেক ধরনের গুণার মধ্যে লিপ্ত আছি এখনো যদি আমরা তবা করে সেখান থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিতে নিশ্চয়ই কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করা যাবে না জি আমরা জানা মাত্রই শোনা মাত্রই যেন আমল করি আমল করি তাহলে আল্লাহ তারা কবুল করে ফেলবে সামে না ওয়া আসনা শুনছি এবং আমল করে ফেলছি জি 
এবং সেটা খুব দ্রুত এবং জানার সাথে সাথেই যেন শেখ আজকে আমাদের বিষয় থেকে ব্যস্ত যাওয়ার যে পন্থাগুলো যে চারটা রাস্তার কথা আপনি বললেন হাদিসে থেকে চমৎকার আলোচনা শুনলাম আপনার কাছ থেকে এখন সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেওয়ার আমরা এখানে একটা বিরতিতে যাব দর্শক যাচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতিতে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগতম ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা চলে এসেছি আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এই পর্বে আমরা আপনাদের ইমেল থেকে এবং আপনাদের সরাসরি টেলিফোনের প্রশ্ন উত্তরের জবাব দিব আমাদের সম্মানিত শেখ আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিবে প্রথমে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ইমেল যে ইমেলগুলো এসেছে সেই ইমেলগুলো থেকে প্রশ্ন উত্তর পড়বে শেখ আমাদের প্রথম ইমেলটা আজকে যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে তিনি বিতিরের নামাজ সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি জানতে চেয়েছেন যে বিতের নামাজটা আমরা কিভাবে আদায় করব উনি এখানে বেশ কয়েকটি ভাবে নামাজটাকে ভাগ করে দেখেছেন যে সরাসরি আমরা তিন রাকাত নামাজ পড়ব না দুই রাকাত পরে আমরা নামাজ সালাম ফিরিয়ে আবার এক রাকাত নামাজ পড়ব তা উনি অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্ট নিয়মটা কোনটা সেটা উনি জানতে চেয়েছেন আমরা ভিতরে আমাদের আমাদের দেশে যেভাবে শিখে এসেছি এটা একটা অপিনিয়ন আছে জি এটা এভাবে চলে হয়ে যাবে বলে অনেক ইমামের ফতোয়া রয়েছে জি আর অপর দিক থেকে হাদিস শরীফে কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতর পড়া দুটো তরিকা পাওয়া যায় সরাসরি জি একটা হচ্ছে দুই রাকাত পড়ে আর তাহিয়াত সব শেষ করে সালাম ফিরে ফেলা জি উঠে আবার আরেক রাকাতের জন্য হাত বাঁধা আল্লাহ আকবার বলে তারপরে ওই লাস্ট রাকাত এখানে শেষ করে ওখানেই দোয়া কুনুত পড়ে নেওয়া জি এইভাবে দুই এবং এক এই একটা তরিকা সরাসরি নবী করিম সাল্লামের মধ্যে পাওয়া যায় আরেকটি পাওয়া যায় যে তিনি তিন ডাকাত একসঙ্গে পড়েছেন কিন্তু দুই ডাকাতে পড়ে আত্মাহিয়তার জন্য বসেননি আচ্ছা সেজদা থেকে দ্বিতীয় ডাকাতে উঠে গিয়েছেন অ্যাবসলুটলি সার ডাকাতে তিনি দোয়া কোনো সহকারে কমপ্লিট করে একবারে শুধু আত্মাহিয়তার জন্য বসেছেন এবং এভাবে শেষ করেন এই দুটো সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লাহামের আমল আছে বলে সাহাবিদের বর্ণনাতে পাওয়া যায় আর তিন নম্বর কথা তো আগেই বললাম এই তিন তরিকার কথা এসেছে তাহলে আমরা তিনটা যে কোনোটাই আমল করি না ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা রাখতে ইনশাল্লাহ বেজ ইনশাল্লাহ শেখ আমরা দ্বিতীয় ইমেলের প্রশ্নটির আগে আমরা একজন কলার আছে আমাদের সাথে আমরা কলটিকে নিয়ে নিই হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে একজন হুজুরে বলছেন আর কি ইউটিউবে দেখছিলাম আমি যে বিফিন নামাজের সময় দোয়া কোনো না পড়লে নামাজ হবে উনি উত্তরে বলছিলেন আর আমাদের নবী নাকি মাঝে মধ্যে দোয়া কোনো পড়তেন মাঝে মধ্যে পড়তেন না আবার অনেক সাহাবিগ মানে মাঝে মধ্যে পড়তেন মাঝে মধ্যে পড়তেন না এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি ঠিক আছে রাইট না ভুল কোনটা বুঝতে পারতেছি না আর মানে বিটি যদি দোয়া কোনো পড়া না হওয়া তাইলে কি নামাজ হবে না যে আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি ইনশাল্লাহ শেখ উত্তর দিচ্ছেন যদিও কোন কোন আলেম বলেছেন ইমামরা বলেছেন যে ভিতরে নামাজের দোয়া কোন পড়া ওয়াজেব জি কিন্তু মেজরিটি ইমামদের মতামত হচ্ছে এটা ওয়াজেব নয় আচ্ছা বরং সেটা সুন্নত তো কাজেই কেউ যদি পড়েন এটা ভালো এটা দোয়া কোন তোমার মধ্যে এক্সট্রা দোয়া এবং সুন্দর অর্থ জি চমৎকার একটা আমল জি আল্লাহ তালার সঙ্গে হয়ে যায় এটা আমি মনে করি পারাত পক্ষে এটা মিস করা ঠিক নয় জি তারপরে কেউ যদি ভুলে যায় তাহলে এটার জন্য আপনি যদি আপনার দুইটু প্রশ্ন করেন আমাদের জন্য খুব ভালো হয় আচ্ছা 
जमाते शेष नाम कर लागे स्वर्ण कर डिस्काउंटा पचासी ग्राम तक पुरुटर जकत दी है इनशाला मानते मन करते जी। 
स्थितिशक्ति कम दोना कबीराबंधे कुरान लंडने बीटारुना टाइटल दिए बीटा चले विशेष कारण बैंक नाम ना जी बन प्रश्न कर बैंक अकाउंट आनी कि टाखने डिपोजिट कर रेखे फिक्सड टू इयार्सर जो एवं दुई बचर पर से बैंक ताके से टार लभ्यांश प्रदान कर बैंक एक इसलमिक बैंक इसलमिक बैंक के धरण लभ्यांश ना हालाल ना हराम इसलमिक बैंकगुल साधारण एक सरिया बोर्ड थे किसी सरिया प्रिंसिपाल तप्लाई कर तरह जो समस्त पैकेजगुल यूज कर क्षेत्र आ मोराबाखा को क्षेत्र आ मोशाखा को क्षेत्र आ मोदाराबा तो यूलो को फर्मुला जो तरा फेले सरिया बोर्ड जो निर्भरजोग्य हो जाए लभ्यांश ने जाए मोदाराबार एक्साम्पल हे अपनी टाक रेखे बैंके बैंक अपन संगे एग्री कर इम्पैक्ट कर चुक्ति करा टा दिए व्यवसा करब व्यवसाय खाटाब जी से खान जो लाभ है लाभ लभ्यांश टेन पार्सेंट टोटी पार्सेंट थार्टी पार्सेंट आनी पा जी ये फिक्स कर देवे ना जो अपनी प्रति एक हज़ार पाउंडे एकश पाउंड कर पाँच अर्थात पंचाश पाउंड पाँच ए रखम फिक्स करते अच्छा ता फिक्स कर जा लाभ है तर आपने लभ्यांश पा मोशाराजाराप्टर दर्शक जो प्रश्न कर उत्तर पे मुहूर्त चले जाब और एक फोन कल एक कलर आज देखिए क्या आज दर्शक हेलो कलर असल हेलो असलम वालेकुम सलम दर्शक आपने अपना प्रश्न जी हमारा दुईटा प्रश्न भाई अपना जी एक प्रश्न हलो नाम दुआजे करी अपना दुआर मध्य जो ए रकम कई आल्ला खातिरे 
Jekunu sele kuto boyo so ile e normal for it to farbo bana ima moti ko ta ba na soma ko je ami ne ke bia khorsena pa bia na khorara gvordon to namaz for it to farto nai ido ko maki to acha amra prosto di bostu bolte to farto nai ido ko o do ita fasno uttor diba ji apna apna uttor shuno প্রথম প্রশ্নটি সেকেন্ডটা ছিল ইমামতি আর প্রথমটা হচ্ছে মাথা ছেলে চলে গেল না আপনার প্রথম প্রশ্নটি ছিল হচ্ছে হলো যে আপনার আপনি চটকে নোট করে রাখবেন আগামী করার জন্য বিশেষ ফরজ না আমাদের ইমামতি হলে বালে ঘা উচিত বিয়ে শাদি না করলে ইমামতি হয়ে যাবে আর নফল নামাজ যেমন তারাবির নামাজ ইত্যাদি এগুলোর জন্য বালে ঘ শর্ত নয় কিন্তু হলে উত্তম আর এমনি ইমাম হিসাবে কাউকে নিযুক্তি দেওয়া অপকাহী কারাম আলোচনা করেছেন যে যদি এরকম পাওয়া যায় যে ইমাম সাহেব বিবাহিত আছেন তাহলে সেটা আর একটু উত্তম আর একটু অ্যাড হলো তার কোয়ালিফিকেশনের মধ্যে বা ইমাম হওয়ার জন্য এটা একটি প্লাস পয়েন্ট আর একটি এডিশনাল পয়েন্ট কিন্তু যদি বিবাহ যদি নাও করেন তাহলেও ইমাম ইমামতি করলে তার পিছনে নামাজ জায়জ হয়ে যাবে আচ্ছা দর্শক আশা রেখে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা দুঃখিত আপনার প্রথম প্রশ্নটি আসলে একটু বড় থাকার কারণে আমরা প্রশ্ন আপনাকে রিকোয়েস্ট আপনি আবার ফোন করবেন এবং আপনার প্রশ্নটি আবার রাখবেন আমাদের কাছে ইনশাল্লাহ আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলারে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আমাদের আগে পর্ব নিয়তের আগে পর্ব নিয়ত করা পরে পর্ব আর এই আরেকটি প্রশ্ন এইটাই ভিতরে আসে যে সুন্নত এবং বলে কি এইটা পড়তে পারবো আমি কি প্রথম প্রশ্নটাই ছিল না যে ইন্ডিয়া জাতুটা নিয়তের আগে পড়বেন না পরে পড়বেন পরবর্তী প্রশ্ন ছিল নফল এবং সুন্নত আমাদের পড়া যাবে এটা নবী করিম সাল্লাম পড়েছেন এগুলাকে জোয়াউল স্টেপ তাহ বলা হয় আমরা হাদিতে দেখি যে তিনি এগুলো পড়েছেন আল্লাহ আকবর পরে হাত বাঁধার পরে সুবাহানাকে পড়েছেন এরপরে ইন্নি জাহাতু পড়েছেন ইন্না সাল্লাহ কি নসুকি পড়েছেন আরও কিছু দোয়া পড়েছেন এগুলো দোয়াউল স্টেপ তাহ তো এটা আমরা এভাবে দেখি যে নিয়তের পরেই তিনি এগুলো পড়েছেন কিন্তু আমাদের দেশে আমরা শুনে এসেছি তো আগে মিস্টার আমাদের জানা আমাদের দাঁড়িয়ে ইন্নি জাহাতু পড়তে হয় এইভাবে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম পড়েছেন এইটা প্রমাণ পাওয়া যায় না এখন কেউ যদি পড়ে ফেলে ইনি বাজাহাতু আগে এটা একটা দোয়ার মতো এটা কেউ পড়লে কোনো গুণ হবে না আমরা সেটি ছোটবেলা থেকে শিখেছি যে নামাজে দাঁড়িয়ে অনেকে বলে এটা বিছনার দোয়া মানে যায় নামাজের দোয়া এটা কিছু নামাজ শিক্ষাতেও আছে যায় নামাজের দোয়া ঠিক এটা একটা ভুল টার্মিনোলজি আমাদের সমাজে চলে এসছে তবে কেউ পড়ে ফেলে গুণ হবে না কিন্তু যদি কেউ বলে আমি একজাক্টলি রসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্নত তরিকে পড়তে চাই তাহলে দেখা গেল যে কারণ লম্বা হয়ে যাবে যেখানে তিনি আফসোস করে বলেছেন মনে চায় সুরাটা লম্বা করি কিন্তু যেহেতু আমার পেছনে মহিলারা এবং বাচ্চারা নামাজ পড়ে তাদের কষ্ট হয় সেই হিসাবে তিনি সুরাকে শর্ট করে ফেলেন বিধায় হাজিস দলিল যে তিনি অনেক নফল দোয়া এগুলো বেশি কিছু ফরজ নামাজে পড়েননি আচ্ছা কিন্তু এখন কেউ যদি 
পার্সোনালি পড়ে আমাদের মা বোনেরা ঘরে পড়বেন যেখানে জামাতের কোনো প্রশ্ন আসে না সেখানে ওনারা যে কিছু দোয়া অ্যাড করে ফেলেন ইত্যাদি দ্যার ইজ নো অবজেকশন ইন ফারাজ ঠিক আছে শেখ আমাদের আগের কলার একটি প্রশ্ন আমরা মিস করে ফেলেছিলাম আমরা প্রশ্নটিকে ইয়ে করতে পেরেছি রিকভার করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন নামাজ শেষে দোয়া করি তখন ওলিয়াওয়ালা বা থ্যাংক ইউ জাকাল্লাহ খেরান ইয়াস সিস্টার এক নম্বর হচ্ছে যে দোয়া করার ব্যাপারে কোনো ওলিয়াল্লাহর তরিকায় যে যা উসিলা যেটা বলা হয় এটার পক্ষে কোনো দলিল না আচ্ছা ইভেন নবী রাসুল না শুধু রসুল্লাহ সাল্লাহ ব্যাপারে ওনাকে ওসিলা করা যাবে কিনা এই ব্যাপারে কিছু কিছু আলমদের ফতুয়া আছে কিন্তু তার পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না আচ্ছা আল্লাহ তালা দোয়ার যে সমস্ত তরিকা শিখিয়েছেন তিনি বলেছেন উনি আস্তা যে লাগতো আমার কাছে দোয়া করা আমি কবর করব অমুকের উসিলায় আসা তিনি কখনো এটা বলেননি ঠিক তেমনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখনই দোয়ার কথা শিখিয়েছেন না আমাদের মধ্যে না আমাদের বাইরে তিনি আমাদেরকে বলেছেন এই দোয়াটা যে পড়বে এই দোয়াটা যেভাবে পড়বে আল্লাহমাইনি জলাম তিনি আসছে জুলমান কেহিরা এইভাবে কোরআন হাদিসের যতগুলো দোয়া আছে আপনি কোন একটা দোয়া পাবেন না যে ওনার ওসিলের মাধ্যমে এসেছে আচ্ছা তাহলে যেটা হাদিসে কোরআনে নাই জি এমন কি বড় বড় ইমামরা ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক এই সমস্ত বড় ইমামরা কেউ এটা বলেননি আচ্ছা পরবর্তী পর্যায়ে কিছু কথাবার্তা আমাদের উপমহাদেশের আলমদের থেকে এসেছে যেগুলো কোনো বড় বড় ইমামদের সালফে সালিহিন্দের কোনো ফতুয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না কাজে সেইফ অপিনিয়ন হচ্ছে যে স্বয়ং আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করা আর নবী করিম সাল্লামের প্রতি দূরশ্রী পাঠানো শুরুতে এবং শেষে তিনি বলেছেন যে দোয়া শুরুতে এবং শেষে আমার প্রতি সালাত এবং সালাম পাঠানো হয় সে দোয়া অবশ্যই কবুল হবে इन्स्यस विषय प्रश्न इन्स्यस नहीं गाड़ी क्या जाए कतटुकू जाए गाड़ी लागे चालान लागे जी गाड़ी गाड़ी সামান্য কিছু ডিপোজিট দিয়ে গাড়িটা নিয়ে নিতে পারবে এবং বাকি টাকাটুকু তোমাকে ইন্টারেস্ট সহ রিটার্ন করতে হবে ইন ইনস্টলমেন্ট আমি ধারণা যে বোন সেটাই হয়তো জানতে চাচ্ছেন যে এভাবে করে গাড়িটা নেওয়া যাবে কিনা এটা তো সরাসরি সুদের পর্যায়ে পরে বিধায় এটা দেওয়া ঠিক হবে না কিন্তু এইখানে যদি কেউ সরিয়ে প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করতে চায় যদি কোনো বিজনেস এটাকে সেই ফর্মুলায় ফেলতে চায় তাহলে যাই যাচ্ছে সেটা কিভাবে এই গাড়িটা মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে দশ হাজার পাউন্ড জি যারা এখন ক্যাশ পে করে জি আর যারা এই অ্যাগ্রিমেন্টে যাবে যে আমি এখন ক্যাশ পে পেমেন্ট করব না আমি পাঁচ বছরে ইনস্টলমেন্টে দেব জি তখন এই গাড়িটার দাম হয়ে গেলে তেরো হাজার পাউন ফর এক্সাম্পল জি ইন্টারেস্ট সহ ইন্টারেস্ট ছাড়াই এটা হচ্ছে এটাকে বলে ডেফার্ড প্রাইস আচ্ছা এটা হলো কারেন্ট প্রাইস ক্যাশ প্রাইস এটা হলো ডেফার্ড প্রাইস আচ্ছা বাই মোয়াজ্জাল বাই বাই মোয়াজ্জাল নগদ টাকা দিয়ে যেটা বিক্রি করা হয় সরিয়াতে সেটার একটা রেট আছে আর যেটা বাকিতে বিক্রি হবে সেটা অল্প অল্প করে টাকা দেওয়া হবে ওটার জন্য রেট অনেক রকম এটা কিন্তু ওয়ান গো অ্যাগ্রি করতে হবে আচ্ছা ইন কেস আপনি তিন বছরে দেওয়ার কথা পাঁচ বছরে দেওয়ার কথা দশ বছর হয়ে গেলে এখন আর একটু বাড়াই দিল আর বাড়াইতে পারবেন না আচ্ছা এই শর্তকে বলা হয় বাই মোয়াজ্জাল আচ্ছা এইটা কিন্তু সাধারণত এই দেশের কোম্পানিগুলো করে না যে কোনো ট্যাক্সি বা কোনো গাড়ির ব্যবসায়ী যদি এই ফর্মুলায় আসে যে ডেফার্ড প্রাইস হয়ে গেলে আমি এত টাকা বেশি নেব এবং সেটার এই রেট আছে এটা অ্যাকসেপ্টেবল আছে আমার মনে হয় না এই কোম্পানিগুলো এটা অ্যাপ্লাই করে বরঞ্চ তারা সুদের লাইনে সরাসরি তারা ইজি মনে করে ওই লাইনে তবে শেখ এখানে আমাদের দর্শকের জন্য একটা সুসংবাদ আছে এখন ইদানিং বেশ কিছু গাড়ি কোম্পানি আছে তারা ইন্টারেস্ট ফ্রি ইনস্টলমেন্টে গাড়ি দিচ্ছে আমার মনে হয় আমাদের দর্শকের সেই ধরনের কোনো কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করা উচিত যারা ইন্টারেস্ট ফ্রি ইনস্টলমেন্টে গাড়ি দিচ্ছে 
এখন আমরা সময় খুব কম মাত্র 3 মিনিট আছে আমাদের সাথে আমরা কুইকলি আমাদের শেষ কলার কাছে চলে যাচ্ছি হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমার একটা প্রশ্ন হলো কি যে বৃহস্পতিবারে রাতে সূরা দুহান পড়িলে বলে সত্তর হাজার ফেরেশতা এসে আবলে হই নামি তাফসিরুল ইবনে কাসার বুকর মাঝে পাইছি ওখান থেকে আমি হামতা জানতাম बृहस्पति कथबार्थम अन्न के गरीब मिस्किन के इवें परिवार परिजन के उत्तम रिजिकर माध्यम जो तक खावी नफल रोजा रखी जी तुदा नाम पढ़ार चेष्टा करी और नाम आदाय करी सब सालाम विषय की भलो भाव चर्चा शुरू करी और आत्मयर साथे बंधुबान्धवर सकते प्रत्येक सम्पर्कगुल नाइसलि मेनटेन करी तो हमें धरा जो पर इनशाला जावर रास्ता की इनशाला